نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم My dear brothers and sisters the kalima that we recite or read every day, the testimony, La ilaha illallah. It is not a one sentence. It has two parts. Only first part of kalima, La ilaha illallah. It is not one sentence. It has two aspects, two parts. The first comes negation. Nafi. The first part is Nafi. It negates all living or dead gods, whether they are living or whether they are dead. Whether they are Samadhi gods, whether they are earthly or earthly gods. Like some people, they believed angels as the daughter of Allah subhanahu wa ta'ala. They worship angels, believing the angels are Allah's daughters. <coughs> Some people, they worship sun and moon. So this La ilaha illallah, it serves like a sword. It smashes all false gods. It destroys all other gods except Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the La ilaha illallah. <coughs> There is no worthy of worship. Whether he is living, this La ilaha illallah gives you courage. It makes you very bold. It makes you stand before a tyrant, self-claiming God, a tyrant king who believes that I am Lord. Like Namrud, he said, Ana wa so Ibrahim alayhi salam, Allah gave him courage. This is la ilaha illallah. It gave him courage to stand before Namrud. No. Rabbi alladhi yuhi wa yubid. My Lord, who gives life and who gives death, who causes death. This is my Lord. Rabbukum, mar Rabbukum, Rabbu samawati wal ars. Alladhi fatarahum wa ana ala dhalikum min ashahi. This La ilaha illallah gave courage to Musa alayhi salam to stand before Firaun who claimed Fahashara Fanada Faqala ana rabbukum ala He said, I am your supreme Lord. I am your supreme God. Musa alayhi salam standing before him said, No, you are not. But rabbukum, rabbukum rabbu samawati wal ars. He said, Ma rabbul alami Call Rabbukum Rabbu Samawati Walas. Your Lord is the Lord of heaven and earth. You are not Lord. You have no right. You have no power. So this is La ilaha illallah. And also it negates that debt and the earthy and the earthly gods. As some people they believe that Allah said in Quran, Waqala bin Yahud Rosairun ibn Allah. وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ Some people, they believe that Allah's prophets are partnered with Allah subhanahu wa ta'ala. Some believe that there are three gods. Allah said, لَا تَقُولُوا سَنَاسَ Do not take three gods. Some said there are two gods. 
is blessed by my peace, by my saint. So it is not sheep. I tell you, I opening hadith. Zay Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu. His hadith is reported by Imam Bukhari and Muslim, Imam Malik and other ayma. Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu. He said that, Salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is Salat al Nabi sallallahu alaihi wasallam. He prayed with us the morning prayer. Fil Hudaybiya at Hudaybiya place. When Nabi Sallam, along with 1400 Sahaba, he went towards Mecca to perform Umrah, and the people of Mecca, the Quraysh, they stopped him at the place of Hudaybiyah. At that place, Nabi Sallam, he led morning prayer. Falamman Sana Akbara Adan Nas. When he finished his morning prayer, he turned towards Sahaba and said, and he asked a question, Atadruna Madar Qala Do you know what your Lord said today? He said, yes, the Allah Rasul, Allah and His Prophet knows. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, Qala Allah, Allah has said, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. That some of my slaves, they believed in me this morning, and some of them, they disbelieved in me. Some of them, they are believers, they are turned believers, they became mu'min, and some of them, they became kafir and mushrik. So Sahaba, they were surprised. How? So the Salaam, he explained that, do you see this rain as there is raining outside? It was just kind of this kind of rain. So Allah Subhanahu wa says that, He who said, Mutirna bi fadlillahi wa rahmati, we have been given this rain by the grace of Allah Subhanahu wa ta'ala, and by His mercy, they are mu'minun bi, they believe in me. And he who said, man qal, mutirna bi lawi kaza wa kaza, fa huwa kafirun bi wa mu'minun bil kawaki. So he has disbelieved in me. So if we say that I have been given this thing by so and so person, my dear brother, it is not shirk then, what is shirk then? If it is not shirk, then what is shirk? Shirk is to associate any partner with any kind of ibadah. If you worship, if, if that's suppose, to make it easy to understand, if there are hundred kinds of ibadah, hundred kinds of ibadah, you dedicate ninety-nine kind of ibadah only to Allah subhanahu wa ta'ala. You never associate a partner with Allah in ninety-nine kind of ibadah. And the rest, one kind of ibadah, you dedicate some part of to the others. So even then it is shirk. Even then you are mushrik. So you will have to negate everything. La ilaha illallah. La ma'abuna bi haqqin illallah. There is no true God except Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbin alameen la sharika la wa bithalika umid. All kinds of ibadah. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Whether these kind of ibadah are performed by tongue, whether they are performed by belt, whether they are performed by our physique, our body, all kinds of ibadah are must be dedicated to Allah subhanahu wa ta'ala. There is another hadith. Nabi Sallam says that Dakhala al-jannata rajulun fi zuba. Wa dakhala akharunna fi zuba that a man entered into Jannah only because of one fly. Only because of one fly, a minor creature. And another person, he entered into hellfire only because of one fly. So Sahaba, they were surprised how a one minor creature fly can lead someone to Jannah and lead someone to hellfire. Nabi Sallallahu Alaihi he explained that two persons, they were traveling on their journey and there was a village, the, the people of that area, they forced them to spend something for the sake of their idol. So they refused, they were Muslim. They said, no. One agreed, they said, if you can't sacrifice for the sake of our idol, we'll kill you. So one agreed, he said, okay, I want, but I have nothing to sacrifice, I have nothing to spend on for the sake of your idol. 
They say, if you don't have anything, catch any fly and dedicate it to our God. So he got one fly and he dedicated it to the sake, for the sake of that idol. So Nusra Salaam said, Allah subhanahu wa ta'ala, he made Jannah haram for this person. For dedication, for attributing a single ibadah further than Allah subhanahu wa ta'ala. And what was the belief of other sahab, other person? He said, Laysa li an nukarriba shayyan illa lillah. I can't sacrifice even a single thing for the sake of other than Allah subhanahu wa ta'ala. Walladheena amanu ashaddu hubban lillah. Nabi Islam, he advised his sahabi, La tushrik billah wa in kutilta wa hurrikh. Never associate partner with Allah subhanahu wa ta'ala. Even if people, they kill you, even if they burn you alive, never associate with him. So people, they kill this person. Prophet so said, Allah subhanahu wa ta'ala opened the doors of paradise for this person. So because of one for life. And what about us? Who dedicate several things for the sake of our, our shield, for the sake of our people. Go and visit Islamic state. You will, you will be surprised. People are prostrating to the grave. <coughs> they are prostrating to the, their shoes. You can see these clips on YouTube. So my dear brother, Allah, be, check your heart. Check your heart. And some people, they are giving fatwa, no, this ummah is free from all kinds of shirk. This ummah can never commit shirk. Whatever you do, you are free. My dear brother, if Allah the prophets, Ibrahim al salam who smashed daughter, if he was if Nabi Sallallahu he made dua, Allahumma inni a'udhika min an mushrika bika shayya. If he made dua, Allahumma la taj'al qabri wa sana yu'bat. Allah says, make me from all kinds of shirk. Allah saved my grave from all kinds of ibadah and prostration. And what about us? My dear brothers, this la ilah, we need to think, we need to ponder over this meaning. La ilaha means there is no worthy of worship. All kinds of ibadah, all kinds of dedication, all kinds of parts of ibadah are, must be dedicated to Allah subhanahu wa ta'ala. He has no partner, la sharika la. No angel, no prophet, no pious person, no dead, no living. La sharika la. Wa bidalika bit. Ya ayyuhan nas. اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تفر Is there any person who gives you, who blesses you, who provides you provision except Allah subhanahu wa ta'ala So why Allah has no partner? Because Allah subhanahu wa ta'ala there is no partner in the creation of heaven and earth with Allah subhanahu wa ta'ala Allah soul created this universe. Everything from atom to the so mighty oceans, mighty galaxies and heavens, all have been created by Allah subhanahu wa ta'ala. Is there any? Mar Rabbuku, Mar Rabbu Samawati Wallahs. Who created heavens? Who created this world? So everything has been created by Allah subhanahu wa ta'ala. And the other, we must believe that there is no partner with Allah subhanahu wa ta'ala in his sifat. If you believe that someone listens and Allah listens, when I call him, Allah has discussed these issues on several places in Quran. فَدْعُهُمْ فَلِيَسْتَرِيبُوا لَكُمْ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْسَالُكُمْ فَدْعُهُمْ فَلِيَسْتَرِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَالِكِمْ They can't listen you. If they listen, لا يستريبوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم if they listen they can't listen your dua and if they listen they can't reply you they can't respond you why don't you call Allah سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدري they don't know the greatness of Allah سبحانه وتعالى so this is لا إله إلا only first part لا إله there is no partner no working of worship all kinds of ibadah must be dedicated only and only to Allah subhanahu wa ta'ala. That we say every time in prayer, Iyyaka na'abud wa Iyyaka na'abud. Iyyaka na'abud. What is the meaning of Iyyaka na'abud? 
Chico, trans, take the translation. O Allah, we only worship you, we only seek your refuge, seek your help, seek your aid, and call you for help. This is the only you, Iyak, Na'bud, wa Iyak in Islam. And if we call someone else, and we say, La ilaha illallah, is there use of reading this like that? This is the we discussed in our last khutbah, that a person who may use to read this La ilaha illallah, and again he part, associate a partner, he will say in the uh, that Samiatu Nasa Yaquru na kawla faqultu misla. That I heard some people saying La ilaha illallah, and I also repeated with them, I don't know the meaning of this this kalima la ilaha May Allah give us the people to understand. Them. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه. آج کی خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس کے بارے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ افضل ذکر ہے کہ سب سے بہترین ذکر ہے اس سے بہتر اس کائنات میں کوئی کلمہ نہیں یہ کلمہ تیبہ ہے کلمہ شہادہ ہے جس کو پڑھے اور سمجھے اور اس کے تقاضے پورے کیے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی اس کو پڑھنا ہوگا جو نہیں پڑھے گا وہ جنگت نہیں جا سکتا اور اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے تقاضے اس کے شرائط کو پورا کرنا ہوگا اگر یہ نہ کیا تو پھر وہی انجام ہم نے صاحب کا درست میں بیان کیا تھا کہ قبر میں پھر انسان یہی کہے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا لا الہ الا اللہ ہے میں نے لوگوں کو سنا تھا وہ کہتے تھے پر میں نے بھی کہنا شروع کر دیا جو پڑے گا سمجھے گا وہی لگا اللہ فاتح ہے یُسَبِّلُ اللَّهُ الَّذِنَا مَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اسی لا الہ الا اللہ کی بنا پر نجات ملنی ہے یہاں بھی اور آخر میں بھی اور یہ صرف لفظ نہیں جو کہنے سے نجات مل جائے گی بلکہ اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گا وہ تقاضے کیا ہے اس کو سمجھیں لا الہ اپنے دلوں کو دیکھئے ہم نے کتنے بل سجا رکھے ہیں اپنے سینوں میں کوئی اجمیر کا کوئی پاک پتن کا کوئی اسلام بات بری امام کوئی لاہور کا علی حنیویری کتنے ہم نے کوئی بغداد کا شیخ عبدالقادر جلانی کتنے ہم آبو بڑھا رکھے دلوں میں کیا شاہ نے خوصل بات ہی جو میں سر و سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر و سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کہ جب نماز بھی کھڑا ہوا میں سجدے میں جھکا اللہ کے سامنے تو زمین نے کہا تو یہ نماز کا کیا فائدہ تیرے دل میں کتنے معبود نے سجا رکھے بیان میں نکتہ ہے توحید آ تو سکتا ہے بیان میں نکتہ ہے توحید آ تو سکتا ہے مگر تیرے دماغ میں بخان نہ ہو تو کیا کہیں ہم نے دل و دماغ میں بس جا رکھے ہیں اس لا الہ کا کیا فائدہ ہم کو جب تک یہ ہم انکار نہیں کرتے لا الہ اور یہی بنا تھی یہ مشرقین نے سنا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستقبلو جب ان کو کہا گیا لا الہ کہہ دو تو قبول میں آگئے کہا اجعل الالیہت الہ واحدہ یہ اس نے ایک ہی معبو بنا دیا یہ مشرقوں کو بات سمجھ تھی ہم لا الہ بھی بڑھتے ہیں اور ہم پھر بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں ہم لا الہ پڑھتے ہیں ہم قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں ہم لا الہ پڑھتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں کبھی ہم اجمیر والے کو پکارتے ہیں کبھی ہم بغداد والے کو پکارتے ہیں کبھی ہم لاہور والے اور پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ حمد نے کتنے خود اللہ نے بات کہی کہ ان میں سے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُ کہ اکثر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ان کا شمار مشرفوں میں ہوتا ہے اور ہمیں ان دکانداروں نے انہوں نے دکانیں کھو رکھی ہیں شرک کی انہوں نے شرک کی اڈے کھو رکھے ہیں انہوں نے فتوہ دے دیا ہوا ہے کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی یہ ہم کو فتوہ دے دیا چور بھی کہے گا کہ میں چوری نہیں کر رہا ہر آدمی ہر گناہگان اپنے گناہ کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ کبھی نبی نے کہا بھی امت شرک نہیں کر سکتی آپ تو اللہ سے خود دعائیں مانگ دے رہے کہ اللہ اللہ میں انی آعود بکا من آن کچھ بکا بھی کا شئی کا نبی تو امت کو ڈراتے رہے اشرک فی امتی اخفا من دبیل نمر 
کہ میری امت میں شرک اتنی آہستگی سے داخل ہوگا جیسے چونٹی چلنے کی آواز نہیں آتی لوگ اسلام اور ایمان کے دعوے کریں گے حالانکہ مشرک ہوں گے نبی کا ہوگا اشرک فی کم اشرک فی امتی اخفا من دبی بننا اس شرک سے نبی تو آئے پناہ مانگتا رہا اپنی امت کو ڈراتا رہا ہمیں ان دکانداروں نے کہہ دیا تم جو مرضی کرو کرے غیر غیر کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر اگر غیر یہود و نسانہ اگر وہ اپنے نبیوں کو اللہ کا شریک بنا دیں وہ کافر ہو گئے اور ہم مسلمان ہم جو چاہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں عبادات کا کچھ بھی فائدہ نہیں آپ سینکڑ اور رمضان کی عبادت کر لیں سینکڑ اور حج اور عمرے کر لیں سینکڑ اور سندگی سال آپ نمازیں پڑھ لیں جو مرضی عبادت کر لیں اگر یہ لا الہ نہیں رکھیں گے اس پر ایمان نہیں رکھیں گے اس تلوار سے تم تمام معبودان باطلہ کو ختم ہی کریں گے اپنے دلوں میں سجائے ہوئے اپنے پیر اپنے نام نہار شیخ اگر ان کا خاتمہ نہیں کریں گے اور صرف ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھیں گے صرف ایک اللہ پر کہ ایک اللہ ہی مشکل گشا ہے وہی شفا دینے والا ہے کتنی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اے اللہ تو ہی شفا تیرے علاوہ فَإِنَّهُ لَا يَكْشِفُ الْقَرْبَغَيْن اللہم بیدی کا شفا لا يَكْشِفُ الْقَرْبَغَيْن اے اللہ تیرے ہاتھ میں شفا ہے تیرے علاوہ کوئی بیماری ڈالنے مار نہیں ہمیں تکریف ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فلان کی آستانے پر دیر چڑھا دو تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے کبھی اللہ سے مان کے دیکھا ہے قُدْرُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کبھی اس یقین سے مانگو وَمَنْ يَتَوَقْقَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ یقینہ پیدا کرو یقین پیدا کرو اللہ کے علاوہ کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے کسی کی ہاتھ میں کوئی اختیار مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَتْمِيرِ یہ تو ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے وہ اللہ ماتے ہیں کہ اسی سے رزق مانگو اور وہی جو میں رزق دیتا ہے فَعْبُدُوهُ وَشْكُرُونَ اسی کی عبادت کرو اسی کے شکر گزار بڑھ کرو لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَقْتَهُ عِنْدَ اللَّهِ رِزْقُ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ ہمیں یقیدہ سے کریں تو ذکر فرمائے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اللہ موفقنا لما تحید و ترضا اللہ ہمیں زیدنا بی زینت الیمان و جعلنا حدات المحدیین اللہ ہمیں حبد بلینا الیمان و زیدنہ فی قلوبنا و قلد الینا الکفر والفسوخ والعصیان و جعلنا مع الراشدین اللہ ہمیں انہا نعود بکا من ان نشرک بکا شیعہ اللہ ہمیں انہا نعود بکا من ان نشرک بکا شیعہ اللہ ہمیں مغفی لجمیع موتان موت المسلمین اللهم اشفنا واشم الله مرض المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمن اعداء الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين محمد